all right so the first question is uh, which one of the following sentence contains the example of a charant i saw them crossing the street they were singing nicely he was served a sizzling hot pot i was afraid of hurting her feelings yes uh, option c why um because sizzling hot pot uh, is used as a noun okay a hot yeah. pot a hot pot which was sizzling yeah sizzling hot pot yes sizzling uh, will be an action or it will be a state a state okay <clears throat> all right anyone else डॉग i was afraid of her i was afraid of him right so uh, this i was afraid of hurting her feelings now here an action is not being uh, taken place a person is sharing uh, something which uh, which tells about something but an action is not being ha uh, happening here what is the action that is being happening that is that he was afraid okay here when we say that uh, he was served a sizzling hot um, hot pot so hot pot is uh, you know uh, sizzling here is a uh, present participle okay why uh, because when we, we will say a sizzling hot hot pot so at that time okay there will be an action uh, you know taking place so we cannot consider this sizzling as an uh, as a gerund right so this uh, hurting uh, with the, all of the uh, you know hurting her feelings that that, that is a gerund phrase okay and uh, this hurting here is a gerund so option d is the correct option not c or a or b okay which one of the sentence illustrates the use of an intransitive verb yes who is going to tell me this the option c option c mm -hmm. uh he gave me a cup of tea he gave me uh you know uh, indirect object a cup of tea direct object rabia ate pizza pizza direct Sir, object option d okay uh, taha slept for 2 hours slept verb for 2 hours at verb of time everyone deserves respect everyone deserves mm. deserves what deserves respect right so that is an abstract noun working as an object so option c is the correct option right option c may the the, mm. the, the 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 verb slept is basically intransitive got it Yes, sir. Okay. Question. Yes, sir. Dash. We missed our train to the airport. We still managed to catch our plane. Fill the blank with the appropriate. Although. 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 Option B. Okay. Option B. Uh, uh, Saira will tell me that uh, what is the word in this sentence that actually convinces her, uh, us uh, to go for although. कौन सा word ऐसा है जिसको देखकर हम ये फैसला करते हैं? Sir, we still. Still. We still. Exactly. Still. If here, if we don't have it, then here, here we can before also put it. Ah, here we can because also put it. It could have been anything, but still, the word here that actually tells us that it should be although. Very good. Okay. Uh, choose the sentence with the gerund phrase. Ah, uh, let me ask somebody to do this. Ah, uh, who is with this iPhone? Ah, uh, the one with, with the username iPhone. uh who is using uh, iphone all right mohira can you solve it with me okay noor ukasha rabia uh, rabia or rabia 
सर मे बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ओके स्विमिंग इन द टॉप ऑफ स्विमिंग इन द टॉप रूफ पूल वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस सो दिस इज द फ्रेज राइट yes sir yes sir yes in the first rabia was swimming that is an action okay the white house denied to negotiate denied is an action sir excuse me sir the next sir b yes 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 sir so number 4 yes आपकी तरफ बेटा बहुत शोर आ रहा है बहुत ज्यादा शोर आ रहा है या फर्स्ट सेंटेंस ओके दैट इज एन एक्शन स्विमिंग इन द इन द टॉप रूफ पूल दैट इज यहाँ पे क्या है कि एन एक्शन इज नॉट हैपनिंग एन एक्शन इज नॉट बीइंग टेकन प्लेस सो वी आर यूजिंग इट एज ए नाउन सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट द व्हाइट हाउस डिनाइड टू निगोशिएट द टर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज एग्जाम्पलीफाइड बाई दिस सेंटेंस द व्हाइट हाउस डिनाइड टू निगोशिएट द टर्म्स ऑफ ट्रूस सुंदर इज के राउंड जी सर पर्सोनिफिकेशन ओके हाउ इट इज पर्सोनिफिकेशन सर व्हाइट हाउस खुद डिनाई नहीं कर सकता बिकॉज इट्स लाइक नॉट अ ह्यूमन आई थिंक ओके एनीवन एल्स सॉरी सर ऑप्शन डी ऑप्शन डी व्हाट इज ऑप्शन डी मेटोनॉमी व्हाट इज मेटोनॉमी Yes. Anyone who can tell me what is metonymy? Yes. Anyone? Okay. So it is a tukka, but you. Sir, जब किसी institute, सर जब किसी institution के लिए कोई खास word use करते हैं, या किसी चीज के लिए कोई खास name use किया जाता है, वो सिर्फ उसे उसी institution या नया उसी office का होता है. No. No. when we rep, when we mention part and by that from that part we refer to the whole or we refer to whole and mention uh, include the parts as well so that uh, term is uh, that uh, tech that that technique or that concept is called metonymy okay when we are saying the white house denied so this means that this white house is basically a part an integral part of the whole administration right जैसे मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि द क्राउन इज ऑन विजिट सो दिस मीन दैट द प्रिंस इज ऑन विजिट और द किंग इज ऑन विजिट या एग्जैक्टली इन उर्दू वी कॉल इट मुजाज मुरसल ओके मुजाज मुरसल उर्दू में होता है इंग्लिश में दैट इज कॉल्ड मेटोनमी के जब हम कहते हैं कि द क्राउन इज ऑन विजिट ओके द क्राउन सेट सो सो दिस क्राउन डिड नॉट से बट द पर्सन हु वियर्स क्राउन Uh, the person and the crown are so much uh, uh, you know integrated with each other so much associated with each other that wo uh, urdu mein kehte hain na juz keh kar kul murad lena aur kul keh kar juz murad lena so that is called metonymy so yahan pe when we say the white house denied to negotiate the terms of truce so this means that the american administration and the white house is uh, the symbol of american administration got it thank you sir thank you sir which one of the following word shows oxymoron sweet pain sweet pain why it is a it is an oxymoron what is an oxymoron yes they are opposite of each other same thing they are the opposite of each other okay when two opposite words are used as one word that is called oxymoron okay and when two opposite words are used in a sentence to negate each other that is called paradox, paradox okay no, that is called paradox okay like for example uh, if i say uh, visible night okay or i i, I say ke invisible uh, sun uh, so that that is oxymoron but when i say uh, that uh, the night has killed the day okay or the day has killed the night so that will be that will be a uh, you know uh a kind of a paradoxical situation or usme phir ye hoga ke we can we can use it as an antithesis as well a paradox or jo antithesis ka difference hai wo main aapko aage chal ke batata hu 
uh, there is no doubt that the idea of living in such a benign climate was appealing. Use the contextual clues to find the meaning of the, the underlined word. Now, for some people, uh, they, they might be uh, aware of the, the concept benign and malignant, but some people may not be aware of uh, the, the concept. Uh, but first of all, we'll look at the correct option, and then I will ask you to, to tell me the contextual clue. Now, these contextual clues are given to me in this lecture. Okay, how to find out meanings uh, using the contextual clues. Yes, what is the correct option? Option D. Taha is saying that option D is the correct option. Why option D is the correct option? Which thing is that which we contextual? Because the theme is because a tropical, humid, and hot uh, uh, climate is not going to be appealing. Yeah, tropically, tropical climate is not appealing. Humid is never appealing, uh, and the hot weather is never appealing. If, you know, hot weather can be uh, appealing for a person living in the Scandinavia, but still, the hotness is never appealing, even if you are living in Siberia or Scandinavia. So the word appealing actually gives us a contextual clue that the meaning of the word benign should be kind, right? Okay, uske baad identify one of the following sentences which exemplifies adjective clause. So there are uh, four options. You have to find out the adjective clause. Uh, can we go for the first sentence? I ate my dinner peacefully and left the house. No, no. I don't think what so. What is peacefully? So maybe be. What is peacefully in this sentence? Adverb. Which adverb? Is? Adverb of manner. Okay, adverb of manner. Very good, Malaika. Okay, uh, everyone was looking at Sundas when she was delivering a speech. So, do we find any adjective clause here? Yes. No, sir, it's not going here. Okay, and what is this when she was delivering a speech? What is this? Adverb clause? Yes. Is it adverb clause? No. Adverb of what? Sir. Adverb of time? Adverb of time. Okay, when she was delivering a speech. Every... Uh, reason, uh, reason or time? Yeah, adverb of time. Why? Because uh, everyone was looking at Sundas. Sab Sundas ki tarah Kab dekh rahe the. The action that is taking place, we are talking about the action here, not we are not talking about the Sundas. We, we are not talking about Sundas, we are talking about uh, the action that was happening place and the time is mentioned when people were looking at Sundas. We are not talking about Sundas when she was delivering a speech. We are basically talking about the time when this action uh, was happening place. Okay. Then Taha visited the town where his parents spent their entire life. Yes. Correct option, sir. Okay, what is the, cl the, the clause? Can you can you highlight the clause? Sir, where his parents spent his their their entire life. Okay, so this means that when we say Taha visited the town, so our mind may question at the which town? So one is a town where his parents spend their entire life. So here we know that this is basically an adjective clause. Like in the example, we say that uh, uh, let's say that uh, you know uh, Varda, uh, Varda, was, uh, Varda was playing in the ground. So you ask which Varda? So we say that uh, the lazy Varda. Varda is lazy. Okay? So the so Taha visited the town. This town is the noun, and this uh, this clause is basically modifying the this noun. Ariba completed her practical book. Uh, there is no ad, uh, ad, adjective clause. Yes, there is an adjective, one adjective. Uh, practical book, which book? The practical book, but this practical word is not a clause, so we cannot go for this sentence as well. Achha, a verb whose contextual use corresponds to a subject and two objects which refer to a theme and a recipient is called like a subject, uh, uh, you know, a, a verb that needs a subject and uh, uh, regarding that subject, we have two objects and out of those two objects, one is theme and is recipient. So what do we call that verb? Diatransitive. Yeah, that, Two is, objects. Yeah, that is diatransitive. That is 
diatransitive and in the di diatransitive verbs there are two verbs and one is uh, one is the theme and the second one is uh, you know the the recipient like for example he gave me a cup of tea so here gave is a diatransitive where me is the recipient and a cup of tea that is the theme okay because uh, a cup of tea uh, is not uh, someone directly receiving uh, the, the the action but yet it is a verb and you know it is an it is an object okay a cup of tea that is an object that is a noun phrase so here this is a theme and me is the uh, you know uh, the recipient of the action okay uske baad next move karte hain identify the sentence implying the transitional device of emphasis yes who is going to tell me sara can you tell me this okay aisha Aisha, are you there? Okay, Amara. Saira, if your mic is okay, please tell me. Sir, option B. Option B. With this in mind, right here. So, what is the transitional device here? Or the transitional, transitional phrase? Sir, with this in mind. Mind, so this means that uh, uh, the this uh, this this phrase uh, emphasizes something okay with which or on the behalf of which or in the light of which the answer is uh, supposed to be written so option b is the correct option yes yeah. sir that is uh, no no it's not cause and effect it's just emphasis uh, it's it's just an emphasis uh, cause and effect tab hota hai when we have one sentence one action is happening place and because of that one action something else is happening place Uh, so that is called uh, the relationship between cause and effect yahan pe cause and effect nahi hai this is this is basically uh, uh, you can say it is a condition or it is uh, uh, it is it is an emphasizing scenario uh, which which impacts uh, the, the the action that has to uh, to happen to yahan pe lazmi nahi hai necessary ho sakta hai agla banda is tarah se na bhi kare but cause and effect mein there is there is a clear cut ap, uh, action that is happening place aur uska jo result hota hai wo bhi hamare samne bahut क्लियर होता है उसके बाद पर्सन हु स्पेंड हिज मनी रेकलेसली इज कॉल्ड स्पेंड थ्रिफ्ट माइजरली रिच और मिलियनर यस अरिबा 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 आर यू देयर ओके नूर नूर All right, uh, uh, Amara. You know, when you guys are coming for the class, you should be you should be taking your uh, your cute faces with you as well, so that you can use your uh, oral cavity and sometimes communicate with your teacher as well. Kadija. Okay, Malaika. Sir, option A. Option A, spendthrift. ओके स्पेंथ्रिफ्ट जिसको हम बोलते हैं अयाश ठीक है वैसे तो कॉन्टेक्चुअली तो इट इज पॉसिबल कि एक रिच आदमी भी रेकलेसली खर्च कर सकता है कंजूस आदमी भी खर्च कर सकता है एक मिलियन एयर भी बट फ्रॉम द डिक्शनरीज पॉइंट ऑफ व्यू स्पेंथ्रिफ्ट इज द करेक्ट ऑप्शन अच्छा समवन ब्रोक इन टू माई हाउस एंड टूक द एंटीक आइटम्स द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस अब यहाँ पे कुछ भी अंडरलाइन नहीं है बट लेट से वर्ड सम वन इज अंडरलाइन हेयर सो वट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन Sir, indefinite. Yeah. Pronoun. Indefinite. Indefinite pronoun. What is indefinite pronoun? Can you tell me some other indefinite pronouns, like two to three other indefinite pronouns? Anyone? Okay. Can you make a sentence with anyone? Um. Yep. Anyone. Anyone can. Anyone can help. What? Anyone can. Yeah. Okay. Yes. Yes. Aisha. Why not? Aisha, go on. Nobody. Anyone. Someone. So these these are the indefinite pronouns. Okay. Which one of the following sentence you uses emphatic pronoun? Uh, let me find someone to answer this question. Uh, Muhira. Muhira, can you answer that? Okay, Ukasha. 
यस ताहा ताहा बेटा आप बोल के बताएं मुझे आई नीड द वोकल्स ताहा कैन यू स्पीक उकाशा चले जो मर्जी बता दें यस क्विकली 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 he himself came to me and told me about his engagement himself okay, okay. uh how so option b okay option b who is saying option b me sir okay god help those who help themselves now here god help those uh, god is uh, the subject and god help those those is the object and this uh, uh, you know who help themselves that is an adjective uh, that is an uh, adjective clause for uh, the pronoun those theek hai acha ab is iske andar phir kya hai ki this who is the subject help is the verb and themselves is the object ab jo uh, jo reflexive pronoun hota hai usme ye hota hai ke subject himself is the object of the verb theek hai subject himself is the object of the verb but uh, what happens in the emphatic pronoun is that subject uh, stands at at his or her place there is an independent verb there is a, an object sometimes and sometimes there, there isn't any uh, object but we bring uh, the the pronoun of the subject just to emphasize the situation emphatic emphatic is from emphasis like for example when we say that he he uh, himself came to me and told me about his engagement तो यहाँ पे हम ये सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ही केम टू मी ठीक है यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें अगर आप जो प्रोनाउन है उसको अगर आप हटाते हैं तो सेंटेंस आपका क्या हो जाता है वो खराब हो जाता है ठीक है लेकिन जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है उसमें अगर आप प्रोनाउन को हटाते भी हैं तो सेंटेंस आपका खराब नहीं होता जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम कहते हैं ही हिट्स हिम सेल्फ बाय मिस्टेक तो यहाँ पे हिम्स ही जो है दैट इज दैट इज द सब्जेक्ट और हिमसेल्फ जो है वो खुद ही उसका ऑब्जेक्ट भी है लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको काट देता हूँ तो अगर मैं कहता हूँ कि ही हिट बाय मिस्टेक तो आपको सेंटेंस समझ नहीं आएगा इसी तरीके से यहाँ पे गॉड हेल्प दो जो बच्चा भी ये सेंटेंस कह रहा था बेटा मुझे बताएं कि इसमें कौन सा आपको लग रहा था इम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करना है ना किस किसको लग रहा था कि ये इम्फेटिक प्रोनाउन की एग्जाम्पल है सर मुझे ओके सायरा तो बताए बेटा कौन सा इसमें आपको लग रहा था इम्फेटिक प्रोनाउन सर मतलब ठीक है ओके मैं यहाँ से को खत्म कर देता हूँ तो क्या ये सेंटेंस पूरा होता है नो no, सर लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ हिमसेल्फ को तो फिर सेंटेंस पूरा होता है कोई सेंटेंस में फर्क पड़ता है यस सर हो रहा है इंडेफिने indefinite pronoun demonstrative adjective demonstrative pronoun or qualitative adjective see yes. demonstrative pronoun demonstrative pronoun demonstrative pronouns i knew that uh, most of you will go for the demonstrative uh, pronoun but that is a, that is a demonstrative adjective and aisha is saying that it is a oh. demonstrative adjective ashi can you explain it to me oh, and for your class fellows as well that why it is a, an adjective and not a pronoun Okay, I don't need your because I need I need you speaking in the class. Can you switch on your mic? No. All right. Let me explain this concept for you. When we say K, uh, these are. I'm here, sir. These are attractive marbles. Okay. When we say that these are attractive marbles. तो यहाँ पे क्या है कि दिस दिस यस यस ओके ओके आशी आज देर ओके आशा बेटा एक्सप्लेन करें बताएं क्लास को कि कैसे इट इज इट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड नॉट अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्विकली सर अब तो आपने बता दिया वैसे आपने जो लिखा है आर एट्रेक्टिव मार्बल तो यहाँ पे प्रोनाउन होगा क्योंकि दीज के बाद अगर नाउन आ रहा है तो वी विल गो फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव 
वो एडजेक्टिव होगा अगर दीज के बाद नाउन आ रहा है और ये सब यस यहाँ पे जो दीज है ना दिस दीज ओके मार्बल्स ओके और दीज मार्बल्स आर अट्रैक्टिव दीज मार्बल्स आर अट्रैक्टिव तो यहाँ पे ये जो दीज होगा ये वापस रेफर कर रहा है मार्बल को यानी कि मार्बल्स की जगह पर आ रहा है या अगर आप कहते हैं ना कि मार्बल्स आर अट्रैक्टिव ठीक है दीज आर वेरी रेयर इन द मार्केट तो दिस मीन्स के वहां पे जो दीज होगा वो मैंशन कर रहा हो वापस रेफर कर रहा होगा किसकी तरफ मार्बल्स की तरफ लेकिन जब आप इन हालांकि ये बाय नेचर की है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही लेकिन जब आप किसी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को नाउन के बिल्कुल साथ यूज करते हैं तो वो वहां पे फिर वो क्या बन जाता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है तो यहाँ पे दीज जो है इट्स इट्स नॉट अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बट इट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यही ट्रिक थी और मुझे लगता है कि ये ट्रिक जो है ना वो काफी सारे बच्चों के ऊपर काम आ गई और काफी सारे बच्चों ने इसका जो आंसर था वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखा होगा जबकि द करेक्ट ऑप्शन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उसके बाद the teacher instructed us to quickly read the question paper, ठीक है द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द अब ये देखिए अंडरलाइन मैंने किया ही नहीं हुआ ठीक है अब लेट मी अंडरलाइन यू नो इज समथिंग इन दू नो फ्रॉम दिस सेंटेंस ओके टू टू क्विकली रीड वट इज दिस टू क्विकली रीड टू क्विकली रीड स्प्लिट इन्फिनेटिव चार्ली ऑप्शन सर ओके इट इज अट इन इन्फिनेटिव वट इज स्प्लिट इनफिट इन्फिनेटिव क्या होता है स्प्लिट इन्फिनेटिव सर जब टू और फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई और वर्ड आ जाए तो फिर कहते हैं उसे जब्स व्हेन वी ब्रिंग सम एडवर्ब और समथिंग बिटवीन टू एंड द बेस वर्ब इसको हम बेस वर्ब भी बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं और इसको बेस वर्ब या रूट वर्ब भी कहा जाता है व्हेन समथिंग अकर्स बिटवीन टू एंड द बेस वर्ब ओके then this means that this quickly is basically splitting the the infinitive it will remain an infinitive but now this infinitive infinitive is splitted okay so uh, option c is the correct option bare infinitive kaun sa hota hai to jiske sath to na aaye ke sath to na aaye theek hai jaise he made me read the book okay he made me wash the dishes my mother made me uh, do the laundry ठीक है तो वहां पे क्या है टू डू की जगह पे आप डू कहते हैं तो दैट बिकम्स अ बेयर इन्फिनेटिव ओके इफ यू वर्क हार्ड यू पास तो दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो कंडीशनल ये पहले भी हम इसको रिपीट कर चुके हैं ऑल राइट नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द हाइपोथीसिस विच आई टेस्टेड वॉज रिजेक्टेड द हाइपोथीसिस विच आई रिजेक्टेड विच आई टेस्टेड वॉज रिजेक्टेड नाउ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ मेन क्लॉस और सबॉर्डिनेट क्लॉस or uh, uh, you know uh, essential clause or non essential clause yes who is going to answer that aap mein se kis kis ne mera wo lecture suna hai jisme maine essential or uh, essential or non essential clause ka concept padhaya hai kisne suna hai wo lecture maine nahi suna kisne suna hua nahi suna sir kisi ne bhi nahi suna ने और बलोचिस्तान की बुक में से दे कैन गिव द ग्रामर ठीक है तो बलोचिस्तान की बुक भी आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आप इसको जल्दी से जाके देख लें मैं आप, आपको लेक्चर के बाद लिंक शेयर कर दूंगा आ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्विकली बता देता हूँ आप देखें हाइपोथीसिस क्या होता है हाइपोथीसिस बेसिकली होता ही एक एक्सपेरिमेंट है ठीक है द हाइपोथीसिस वाज रिजेक्टेड तो यहाँ पे द हाइपोथीसिस विच आई टेस्टेड ये ना तो मेन क्लॉज है ठीक है क्योंकि मेन क्लॉज है द हाइपोथीसिस वॉज रिजेक्टेड ठीक है द हाइपोथीसिस वॉज रिजेक्टेड अब जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है सबॉर्डिनेट क्लॉज हम लेकर आते हैं किसके जरिए सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए ठीक है जबकि यहाँ पे आ, मतलब और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होती है कि वो डिपेंड कर रही होती है मेन क्लॉज के ऊपर यही हमने सबॉर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ी है ना अब यहाँ पे विच आई टेस्टेड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस ठीक है एंड येट दिस इज अ क्लॉज एज वेल तो ये क्या है दिस इज दिस इज अ नॉन इजेंशियल क्लॉज दिस इज अ नॉन इजेंशियल क्लॉज एंड द हाइपोथिस वॉज रिजेक्टेड दैट इज द इजेंशियल क्लॉज ठीक है दैट इज अ नॉन इजेंशियल क्लॉज 
तो इजेंशियल क्लॉज और नॉन इजेंशियल क्लॉज इसको रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज और अनरिस्ट्रिक्टेड क्लॉज भी कहा जाता है तो इसका कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बट स्टिल इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल तो मैं आपको जो है ना वो उसके स्क्रीन शॉट्स भी ग्रुप्स में सेंड कर दूंगा और आपको लेक्चर का लिंक भी दे दूंगा प्लीज ओके सायरा केप्ट टॉकिंग इन द क्लास देयरफॉर शी गॉट इन ट्रबल सो व्हाट इज दिस देयरफॉर हियर दैट इज अ क्वालिटेटिव एडवर्ब क्वांटिटेटिव एडवर्ब कंजंक्टिव एडवर्ब और रिलेटिव एडजेक्टिव यस That is that is a conjunctive adverb. That is a conjunctive adverb. Conjunctive adverb कौन क्या होता है? जी, who can tell me what is conjunctive adverb? Conjunctive adverb is basically when you when you mention the adverb phrase or adverb clause or simple adverb uh, with the reference of uh, a conjunction. ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देर फोर को हटा देते हैं और अगर हम इसकी जगह एंड ले आते हैं तो फिर क्या होगा एंड अगर हम यहाँ पे ले आते हैं सायरा कैप टॉकिंग इन द क्लास एंड शी गॉट इन ट्रबल तो फिर वहां पे ये पूरा का पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा फिर उसमें क्या हो जाएगा एंड जो है वो कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन जाएगा ये एक अलग से क्लास बन जाएगी और ये एक अलग से क्लास बन जाएगी लेकिन यहाँ पे जब हम कहते हैं कि सायरा कैप्ट इन टॉकिंग देर ठीक है शी गॉट इन ट्रबल तो यहाँ पे यू आर गिविंग द रीजन ठीक है यू आर गिविंग दई वुड से दैट शी गॉट इन ट्रबल जो है दैट इज द मेन क्लास ठीक है शी गॉट इन ट्रबल दैट इज द मेन क्लास और ये यहाँ पे क्या है कि देर फोर जो है कंजंक्शन एंड हेयर दिस कंजंक्शन इज वर्किंग एज अज एन एट वर्क ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं अ वर्क दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट बाई कनेक्टिंग इट टू प्रेडिकेट एडजेक्टिव इज कॉल्ड यस अ वर्क that describes the subject by connecting it to a predicate is called modal verb action verb linking verb or causative verb sir c option is he yeah that is the linking verb okay next choose the pair of the abstract nouns truth is that uh, an abstract noun quickly yes sir rough जी जल, जल्दी से बताएं रफ एट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नो सर व्हाट इज रफ एडजेक्टिव एडजेक्टिव है गुड फियर एंड ऑनेस्टी बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यस सर व्हाट अबाउट ट्रांसपेरेंट एंड माउंटेन माउंटेन इज अ नाउन ट्रांसपेरेंट इज सम ओके माउंटेन इज Yeah, mountain is not an abstract noun. Okay, fearful and honest. Why fearful and honesty and fearful and not fearful and honest? Fearful, honest is a quality. Honest and, and quality and adjective. Quality. Yeah, these two are adjectives, so we cannot call them uh, abstract nouns. So option B is the correct option. I hope you learned at least two to three con new concepts in this lecture, right? Okay, so we are going. Yes, We are going to end this lecture uh, right here, and uh, we'll be joining back each other in the next session. Just के अंदर हम फिर जो है वो चार papers को review करेंगे. Okay.